La tecnologia cel·lular va evolucionant constantment. El 5G que tenim avui no és el mateix que teníem fa 5 anys. Per què necessitem el 6G? El que hem d'entendre és què ha canviat en els últims 10 anys. Fonamentalment, 4 coses. El primer és la intel·ligència artificial. Fa 10 anys no teníem xat GPT, ni ens podíem imaginar la quantitat de computació que seria necessària per córrer aquests serveis. La segona cosa que ha canviat és la visió dels serveis del metavers. La tercera cosa és la sostenibilitat. Que les xarxes consumeixin poca energia i que la xarxa 6G ajudi a serveis verticals a ser sostenibles. I l'última raó per la qual eh, es fa necessari repensar les xarxes és que el cost de posar satèl·lits en òrbita s'ha reduït de manera dràstica. I això fa possible que els satèl·lits passin a ser part de la xarxa 6G, cosa que no era possible fa 10 anys quan vam començar a dissenyar el 5G. Quan la tecnologia estarà estandarditzada? Serà entre el 2029 i el 2030. Tindrem la primera versió del sistema 6G. Un dels factors principals del disseny de, del 6G és que sigui fàcil de desplegar. I que sigui fàcil vol dir que sigui software. Eh, el, tot el que és hardware, instal·lar noves antenes, noves freqüències, això costa molts diners. Per tant, el primer pas del 6G serà sobretot funcions de software a partir de 2030. Jo crec que l'aplicació disruptiva que veurem seran els agents d'intel·ligència artificial. Tots hem vist pel·lícules futuristes on tenim agents que ens fan la compra, que s'encarreguen de gestionar totes aquelles coses que, que mai tenim ganes de gestionar. Perquè aquests agents siguin possible, la computació ha d'estar distribuïda i molt a prop nostre. I això és el que eh, la sisena generació de tecnologia cel·lular ens, ens aportarà.